అందరికీ నమస్కారం అండి అక్టోబర్ సిక్స్త్ రోజున కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా పేరు చిన్న చిన్న అంటే చిన్నానని షార్ట్ ఫామ్లో చెప్తే చిన్న సో ఒక చిన్నానకి అతని అన్నయ్య కూతురు మధ్యలో ఉండే ఒక రిలేషన్షిప్ యాక్చువల్గా నేను చాలా సరదాగా మరీ క్యాజువల్గానే వచ్చాను ప్రెస్ మీట్కి అందరినీ కలిసాను కానీ లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఐ థింక్ కొంచెం ఐ ఐ గాడ్ అబేట్ ఇమోషనల్ ఐ డోంట్ నో నాకు ఎందుకో తెలియట్లేదు సో మై మైండ్ కొంచెం జనరల్గా నా మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వదు కానీ ఇవాళ కొంచెం మైండ్ బ్లాంక్ అయినట్టు ఉంది చిన్న సినిమా నా లైఫ్ డ్రీమ్ అండి నాకు ఈ సినిమా తీయడానికి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పడిందని నేను మా గురుగారితో చెప్పాను మణిరత్నం గారితో చెప్పాను ఎందుకు రా అలా చెప్తున్నావు అని అడిగారు ఆయన ఒక డ్రీమ్ సార్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఒక డ్రీమ్ ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు ఒక సినిమా నేను తీస్తాను అమ్మ తోడు ఎందుకంటే బెటర్ సినిమా నాకు తీయటం రాదు నేను తీయలేను అని చెప్పే ఒక పరిస్థితి వస్తుంది నాకు సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ సినిమా ఈ చిన్న సినిమా అండి ఈ సినిమా నేను యాక్ట్ చేస్తానని డిసైడ్ చేసే రోజు నుంచి నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తానని చెప్పిన రోజు నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయటం అంటే ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వంద మార్గాలు ఉంటాయి మీరు అందరూ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీకు తెలుసు ఒక సినిమా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందని అందరికి తెలుసు చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఆ కారణాలకి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి నేను సొంత డబ్బు పెట్టుకుని ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడ్యూసర్ని సో నేను ఈ సినిమా తీయాలంటే నేను ముప్పై కోట్లు సంపాదించాలి తర్వాత నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి తర్వాత నేను మా ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి తర్వాత మిగతా డబ్బులు ఉంటాయి చూడండి దాన్ని నేను సినిమాలో పెడతా అది నేను సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసే మెథడ్ సో మీరు ఆలోచించండి నేను ఆ సినిమాలో ఎంత ప్రేమ పెట్టి ఉంటానో ఆ సినిమా మీద ఎన్ని నమ్మకాలు పెట్టి ఉంటాను ఈ చిన్న సినిమా లాస్ట్ థర్స్డే రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా అండి తెలుగులో నేను ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలో మా డైరెక్టర్ అరుణ్ గారికి చెప్పాను ఇది సిద్ధార్థ్ కెరియర్ లో బెస్ట్ సినిమా అరుణ్ సిద్ధార్థ్ అనే మనిషి ఎందుకు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఎందుకు యాక్టర్ గా ఉండాలో ఇలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం ఈ సినిమా ఈ సినిమా రిలీజ్ రోజు చూడు చెన్నైలో నీకు నువ్వు ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు చేసావు కదా పెద్ద హిట్లు చేసావు నీకు ఎలాగో ఒక రిసెప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ మంచి సినిమా అని కానీ మా తెలుగు ప్రేక్షకులకు రిసెప్షన్ ఇస్తారు ఈ సినిమాకి నువ్వు చూడబోతున్నావు అని నేను ప్రామిస్ చేసి ప్రామిస్ ఇచ్చా అరుణ్కి కానీ మొదటిసారి నేను నా సినిమాని ఒకే రోజు అన్ని లాంగ్వేజ్ లో డబ్ చేయాలని ప్రయత్నించా అన్ని లాంగ్వేజ్ లో థియేటర్ లో రిలీజ్ అవ్వాలని నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఫోర్ మంత్స్ ముందు ఈ సినిమా నేను సెన్సర్ చేశానండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ ముందు ఈ సినిమా నేను అన్ని లాంగ్వేజ్ లో సెన్సర్ చేశా తర్వాత మొదటిసారి కన్నడ నేర్చుకుని కన్నడలో కూడా మనం డబ్బింగ్ చేయాలి కదా మన సినిమాలు కన్నడలో కూడా చూడాలి నేను ఇందాక చేయలేదు సో నేను కన్నడ నేర్చుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఈ సినిమా ప్యారలల్ గా రిలీజ్ రోజు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ నాలుగు లాంగ్వేజ్ లో నా భాష నేను నేర్చుకుని మాట్లాడి ఒక పాత్రానికి ప్రాణం పోసి నేను రిలీజ్ చేస్తానని ప్లాన్ చేశా కర్ణాటక వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ పెడితే నువ్వు ఏంట్రా తమిళోడు గెట్ అవుట్ అన్నారు నన్ను నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంట్రా మీ భాష నేర్చుకుని మీ ముందు కొత్తగా ఒక నటుడు వస్తుంటే మీరు నన్ను బయట గెట్ అవుట్ అని నా ప్రెస్ మీట్ ఆపేస్తున్నారు సో నేను నవ్వి బయటకు వెళ్ళిపోయా చాలా మంది సారీ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు ఇదో చెప్పారు కానీ నాకు ప్రెస్ మీట్ జరగలేదు ఆ రోజు నేను ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక హీరోగా వెళ్తే అది జరగలేదు అది ఈ సినిమా నేను ఇంతకంటే బెటర్ సినిమా నేను తీయలేను అని చెప్తున్న సినిమా సరే పర్లేదు ఎలాగో రిలీజ్ అవుతుంది కదా సినిమా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉన్నా తర్వాత చూస్తే తెలుగులో 
ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేయడానికి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ముందు నుంచి డేట్ సలార్ అనే సినిమాతో నేను వస్తానని ఫార్టీ నైన్ డేస్ ముందు డేట్ పెట్టాను నేను ఎందుకంటే నేను ప్రభాస్ ఫ్యాన్ని నేను సలార్ ఫస్ట్ షో చూస్తా దాని తర్వాత దాని తర్వాత ప్రభాస్ సినిమా తర్వాత నేను నా సినిమా చూసుకుంటాను కదా రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటని నేను నాలుగు భాషల్లో ఈ సినిమా సలార్ మీకు పెద్ద సినిమా బడ్జెట్ వైజ్ చిన్న నా లైఫ్ అండి సో నాకు పెద్ద సినిమాయే కదా సో నేను పెద్ద సినిమా తీసుకుని నా ప్రభాస్తో నేను పెద్ద సినిమాతో నేను పోటీ పెడతా అని నేను రెడీ అయిపోయా దాని తర్వాత వాళ్ళు డేట్ మార్చేశారు తర్వాత పది మంది వచ్చేసారు ఆ డేట్లో సో ఆ పది మంది వచ్చిన తర్వాత పర్లేదులే సిద్ధార్థ్ అంటే ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ బాయ్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఇరవై సంవత్సరాలు అయినాయి సో సిద్ధార్థ్ అనేవాడు కొత్తవాడైతే కాదు ఓకే ఆడికి మార్కెట్ టాలెంట్ టాలెంట్ మీద నమ్మకం ఒక్కొక్క రిలేషన్షిప్ లో పెద్దోళ్ళతో రిలేషన్షిప్ ఇవన్నీ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉండే సో నేను కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నా ఇంకా ఎనిమిది కాదు ఇరవై సినిమాలు వచ్చిన నేను ఇరవై ట్వంటీ ఎయిత్ నేను తెలుగు రిలీజ్ చేస్తానని నేను ఫిక్స్ అయ్యా కానీ నాకు ఎక్కడో నాకు తమిళనాడులో రెడ్ జాయింట్ వారు సినిమా చూసి ఇంతకంటే గొప్ప సినిమా నేను చూడలేదని ఉదయ స్టాలిన్ గారు నా సినిమా కొన్నాడు అలాగే కేరళలో సినిమా చూసి కేరళ నంబర్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గోకులం గోపాలన్ సార్ సినిమా చూసి నేను నా లైఫ్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు సార్ అని చెప్పి నా సినిమా తీసుకున్నారు అలాగే కర్ణాటకలో కేజీఎఫ్ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన వారు నా సినిమా చూసి ఇలాంటి సినిమా మేము చూడలేదు అని చెప్పి నా సినిమా కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నారు తెలుగులో సిద్ధార్థ్ సినిమాను ఎవరు చూస్తారని అడిగారు సిద్ధార్థ్ సినిమా ఎందుకు చూస్తారండి ఎవరు చూస్తారని అడిగారు నేను ఒక మంచి సినిమా తీస్తే నా ప్రేక్షకులు నా సినిమా చూస్తారని నేను చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ రోజు రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా నా సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎందుకు చూస్తారు ఎవరు చూడరు అని చెప్పి నా కరెక్ట్ గా థియేటర్స్ దొరకటం జరగలేదు సో ఆ టైంలో నాకు వచ్చి నేను నీతో ఉన్నానని చెప్పి నాకు ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసింది ఏషియన్ ఫిల్మ్ సునీల్ గారు సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ సునీల్ గారు జాన్వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఇంతకంటే మంచి సినిమా నేను తీయలేను సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను నేను సో ఈ సినిమా మీరు చూడండి నేను మళ్ళీ ఈ సినిమాలో ఇది ఉంది అది ఉంది సినిమాకి రండి బొమ్మరిల్లు నువ్వు వస్తానంటే ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మీరు మీరు చే మీరు స్టార్ చేసిన కుర్రోడు ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను అదంతా మళ్ళీ నేను విజిటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చేలా అవ్వకూడదు నేను ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నాను నేను అడుగుతూనే బ్యాచ్ కాదు నేను సో నేను మీ దగ్గర అది అడగలేదు మీకు సినిమాల మీద నమ్మకం ఉంటే మీకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఉంటే థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడండి ఈ సినిమా చూసి సిద్ధార్థ్ సినిమా మేము తెలుగులో చూడము అని మీకు అనిపిస్తే నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టానండి నేను రాను నేను ఎక్కడ ఎక్కడో ఉంటాను నేను ఇక్కడ రాను నేను ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా చూసేవాళ్ళు ఆడియన్స్ తెలుగు సినిమా తీసేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు కొనేవాళ్ళు పరిశ్రమ ఈ ఇద్దరు మధ్యలో ఉండేది మీడియా నాకు ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ లో ప్రేక్షకుల దగ్గర కానీ మీడియా దగ్గర కానీ ఎక్కడ నువ్వు బయటోడు నువ్వు నువ్వు మాకు వద్దు అవసరం లేదు అనే మాటలు రాలేదు కానీ నాకు ఈసారి ఇంత మంచి సినిమా తీసిన తర్వాత నేను లాస్ట్ టూ మంత్స్ లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అది నా తెలుగు భాష గురించి ఒక విషయం అది నా తెలుగు ప్రేక్షకులు నా తెలుగు ఇండస్ట్రీ సో అక్కడ నాకేదో అనిపించింది లేదు అయితే ప్రేక్షకుల్ని డైరెక్ట్ గా అడిగే టైం వచ్చేసింది బికాస్ మీడియా మీరు మాక్సిమం నా మాటల్ని ఆడియన్స్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తున్నారు 
దాన్ని దాటి నేను నా ప్రేక్షకులతో మాట్లాడంటే ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలియట్లేదు సో ఈ సినిమా నేను డైరెక్ట్ గా ఈ వీడియో చూస్తున్న తెలుగు భాష తెలిసిన ప్రతి వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు సిద్ధార్థ్ అండి నేను చిన్న అని ఒక సినిమా తీశాను ఈ సినిమా నేను నా కెరీర్ లో తీసే బెస్ట్ సినిమా ఈ సినిమా చూసి నేను సినిమాలో ఇంకా ఉండటానికి కారణంగా ఉండే నా గురువులు ఉన్నారు చాలా మంది గురువులు ఉంటారు నాకు సో నా గురుగారు ఫస్ట్ గురుగారు మణిరత్నం గారు ఆయన సినిమా లాస్ట్ మంత్ చూశారు తర్వాత ఇంకో గురుగారు కమల్ హాసన్ గారు వాళ్ళు ఆయన సినిమా లాస్ట్ టెన్ డేస్ ముందు చూశారు సో వీళ్ళతో మాట్లాడే ఆ టైంలో వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఈ సినిమా గురించి వాళ్ళు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ కానీ నాకు నా డైరెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహన అది నేను లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోలేనండి ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ గారు నన్ను ఫస్ట్ జయ జయ జయసుధ గారు స్టేజ్ ఎక్కి వీటిని చూస్తే నాకు కమల్ గుర్తు వస్తున్నాడు అని బొమ్మరిల్లు సినిమా తర్వాత పబ్లిసిటీ టైంలో చెప్పారు పరచుది గోపాలకృష్ణ గారు నన్ను కు మినీ కమల్ అని టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నువ్వు వస్తానంటే ఫంక్షన్లో పేరు చెప్పారు అలాంటప్పుడు నేను యాక్టింగ్ అంటే కమల్ హాసన్ గారు కమల్ హాసన్ గారు అంటే యాక్టింగ్ అలా అనుకున్న ఒక స్టూడెంట్ నేను ఆయన నా సినిమా చూసి నా మహానది సినిమా కంటే నీ సినిమా గొప్ప సినిమా సిద్ధార్థ్ అని చెప్పారు సో అది ఒక స్టూడెంట్ కి ఆయన అతని గురు దగ్గర అలాంటి ఒక మాట రావటం నేను దానికంటే ఏ అవార్డు మళ్ళీ అవార్డు అంటే నాకు నేను పెద్దగా మాట్లాడకూడదు నేను తెలుగులో అవార్డ్స్ పెద్దగా నాకు రాలేదు సో నాకు తెలియదు సో తెలుగు హిస్టరీలో గొప్ప నటులు లిస్ట్ లో నా పేరు రాదు ఎందుకంటే నాకు ఒక నంది అవార్డు కూడా లేదు పర్లేదు కానీ మహానది సినిమా కంటే గొప్ప సినిమా నా సినిమా అని కమల్ సార్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఒక అవార్డు వచ్చినట్టు ఉంది అట్లాగే నేను గురువుగా చూస్తున్న నా నా కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఆయనకి నాకు క్రితం నలభై సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆయన ఆయన డిసైపుల్ నేను ఎందుకంటే మా నాన్న ఆయన సినిమాలు చూపించి నాకు తెలుగు నేర్పించారు నాకు సినిమా నేర్పించారు సో కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు గురించి ఈ జనరేషన్ కి పెద్దగా తెలియట్లేదు అదే ప్రాబ్లం అందరు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కి వాళ్ళు ఆయన సినిమాలు అంటే తెలియదు కదండి సాగర సంగమం అంటే తెలియదు ఆయనే ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో రియాలిటీని డ్రీమ్స్ ని కలిపిన ఒక రైటర్ డైరెక్టర్ అంటే అది కె విశ్వనాథ్ గారు రియల్ వరల్డ్ లో నువ్వు కలలు కనొచ్చు నీ కలలు కంటున్నప్పుడు నువ్వు రియాలిటీలో ఉండొచ్చు అని ఆయన ఆయన సినిమాలో ఆయన రైటింగ్ తో చూపించారు సో కె విశ్వనాథ్ గారు ఈ రోజు ఉండుంటే ఈ సినిమా నేను గర్వంగా ఆయన ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ ఆయనకి నేను సమర్పిస్తేవాడిని నేను సో అది ఆయన లేరు కానీ ఈ చిన్న సినిమా ఓపెనింగ్ లోనే ఒక స్లైడ్ ఉంది దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ టు కె విశ్వనాథ్ గారు నాకు అరుణ్ కి సినిమా నేర్పిన నేర్పించినందుకు ఆయనకి ఈ సినిమా మేము డెడికేట్ చేసిన ఒక విషయం జరిగింది సారీ అండి నేను నిజంగా నేను నేను జనరల్ గా ఇలా మాట్లాడు నాకు అలవాటు లేదు బట్ ఏదో ఇవాళ వేరే ఇలా కొంచెం ఇండికేటర్ పెట్టుకుని లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయా మళ్ళీ సెంటర్ కి వస్తా ఉండండి సో ఈ చిన్న సినిమా ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో నేను నా పోస్టర్ మీద ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని ఒక ఒక విషయం పెట్టుకున్న నేను చూస్తున్నా అది లాస్ట్ టూ మంత్స్ లో జరిగిన విషయాలు మనం నెగిటివ్ గా తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఇమోషనల్ మాటలు మీకు గుర్తుంటాయి పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే ఈ డిలే వల్ల నేను మొదటిసారి నా తెలుగు సినిమాలో ఫిలిం ఆఫ్ ద ఇయర్ అని పెట్టి నేను రిలీజ్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఫిలిం ఆఫ్ ద ఇయర్ అనే రిపోర్ట్ గానీ రివ్యూస్ గానీ మూడు స్టేట్స్ నుంచి ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి సో తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటకలో సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వచ్చిన వార్తలు కానీ రివ్యూస్ కానీ పెద్దోళ్ళు చెప్పిన మాటలు కానీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ రివ్యూస్ లో మీరు ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ చదవచ్చు ఫిలిం ఆఫ్ ద ఇయర్ అది నేను రాసిన మాట కాదు అరుణ్ చెప్పిన మాట కాదు ఇది రివ్యూస్ నుంచి పెద్దోళ్ళు చెప్పిన టెస్టిమోనియల్స్ నుంచి తీసిన ఒక ఒక థింగ్ సో అది చాలా రేర్ మన ఇండస్ట్రీలో 
ఇంకో రేర్ విషయం చెప్తాను నేను మీకు ప్రస్తుతం సినిమాలు ఎవరికి బడ్జెట్ సినిమా బడ్జెట్ ఎంత ఎవరికి తెలియదు సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఎవరికి తెలియదు నమ్మాల్సిందే అన్ని నంబర్సే కదా అలాంటి టైంలో ఈ చిన్న సినిమా తమిళ్ రిలీజ్ అయిన రోజు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ కంటే సెకండ్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ సెకండ్ డే కలెక్షన్ కంటే థర్డ్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ థర్డ్ డే కలెక్షన్ కంటే ఫోర్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ ఫోర్త్ డే కలెక్షన్ కంటే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ ఇది మీరు చూస్తుంటారు కానీ నేను ఇంకొకటి చెప్తా ఈ చిత్త సినిమా ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే కలెక్షన్స్ కలిపితే ఫిఫ్త్ డే ఎక్కువ వచ్చింది నిన్న దానికి అర్థం ఏంటో మీరు మీకు మ్యాథ్స్ వస్తుంటే మీరు ఆ లెక్క చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ వన్ రూపీ టూ రూపీ త్రీ రూపీ ఫోర్ రూపీ ఫిఫ్త్ డేస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ వచ్చింది సో దాట్ ఈస్ ద విక్టరీ కమర్షియల్ విక్టరీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ 